வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஸ்கோ யூஸோட மோட்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ போகலாம் இதில் என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குங்கிறத பாருங்கள் யூசர் மோடு ப்ரிவிலேஜ் ஆர் எனேபிள் மோட் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் இன்டர்ஃபேஸ் மோட் சப் இன்டர்ஃபேஸ் மோட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் இதெல்லாம் அந்த மோட்ஸ் அந்த மோட்ஸில் எப்படி எந்த மாதிரி சுவிட்சில் ரவுட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன மோட்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களோட ஹோஸ்ட் நேம் பக்கத்தில் உங்களுக்கு கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூசர் மோடில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஹோஸ்ட் நேம் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரிவிலேஜ் ஆர் எனேபிள் மோடில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இங்கே கான்ஃபிகரேஷன் தட் மீன்ஸ் கான்ஃபிகன் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கான்ஃபிகரேஷன் அதாச்சும் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோடில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பக்கத்துலேயே இஃப் சிம்பிள் கான்ஃபிக் ஹைஃபன் இஃப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் மோடில் இருக்கீங்க அப்படி இல்லைன்னா சப் இன்டர்ஃபேஸ் மோட் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு மோடில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதே இங்கே லைனுங்கிற வேர்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மோ கான்ஃபிகரேஷன் மோடில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மீன் இப்போ வாங்க இப்போ ஒவ்வொரு மோட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூசர் மோட் யூசர் மோட் என்னென்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மோட் வந்து உங்கள் டிவைஸுக்கு வெறும் லிமிட்டட் ஆக்சஸ் அதாச்சும் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் உங்களால் செக் பண்ண முடியும் அதுதான் யூசர் மோட் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் ஹையர் லெவலில் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் ப்ரிவிலேஜ் மோடுக்கு போகணும் ப்ரிவிலேஜ் மோடுக்கு எப்படி போகிறதுனா யூசர் மோட்லேருந்து எனேபிள்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமெட்டிக்காக ப்ரிவிலேஜ் மோடுக்கு போயிடுவீங்க ப்ரிவிலேஜ் மோட்லேருந்து டிசேபிள்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக மறுபடியும் நீங்கள் யூசர் மோடுக்கு வந்துடுவீங்க ஸோ இப்போ ப்ரிவிலேஜ் மோடுக்கு வந்தாச்சு ப்ரிவிலேஜ் மோடில் என்னென்ன விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவிலேஜ் மோடில் உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் செக் பண்ணலாம் டிவைஸில் ஏ ஃபுல் கான்ஃபிகரேஷன் கூட நீங்கள் செக் பண்ண முடியும் ப்ரிவிலேஜ் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிவிலேஜ் மோடில் ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நிறையா கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ண முடியாது இது நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஏதாச்சும் ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டேட் அண்ட் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி சைஸ் ஏதாச்சும் இப்போ நீங்கள் இந்த கமெண்ட் இங்கே ஷோ ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த கமெண்டை கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணி என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வரும் டிஃபால்ட்டாக அதோட சைஸ் பத்து ஸோ அதாச்சும் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி பத்து கடைசியாக யூஸ் பண்ண பத்து கமெண்ட் என்னென்ன கமெண்டுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வரும் நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் இருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஹிஸ்ட்ரி சைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் கொடுத்தோன்னா எனக்கு கடைசியாக யூஸ் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமெண்ட்ஸ் இதில் காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் கிளாக் அண்ட் டேட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் தான் செக் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் எல்லா ஷோ கமெண்ட்ஸும் இதில் செக் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப் அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் அதோட வெர்ஷன் இதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ் ஒரு இன்டர்ஃபேஸிங்னா சீரியல் இன்டர்ஃபேஸோ இல்லை ஃபாஸ்ட் ஏத்த நெட் ஓட இன்டர்ஃபேஸோட ஸ்டேட்டஸ் அது அப்பில் இருக்கா டவுனில் இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் காமிக்கும் இப்போ ஒரு சிஸ்டமோட அப்டைம்லாம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் ஷோ வெர்ஷன் அப்படிங்கிற கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் எவ்வளோ நேரம் அப்பில் இருக்குது அதோட மாடல் நம்பர் என்ன என்ன சீரீஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ரவுட்டர் இல்லை சுவிட்சோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஷோ வெர்ஷனில் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டமில் சாரி அந்த இன்ட்ரஃபேஸில் என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன்லாம் இருக்குது இன்ட்ரஃபேஸில் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் ஷோ இன்ட்ரஃபேஸ் அந்த இன்ட்ரஃபேஸை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்பீடு எவ்வளோ அந்த இன்ட்ரஃபேஸோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அது எந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது டியூப்ளெக்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா இல்லை ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா அது டென் எம்பி விசா ஹண்ட்ரட் எம்பி விசா ஒன் கிக்கா இல்லை அது வந்து பிபிபியா இல்லை ஹச்டிஎல்சியில் ஆக்ட் ஆகுதா எந்த மாதிரி அதோட ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷோ இன்டர்ஃபேஸ் சீரியல் இன்ட் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ப்ரிவிலேஜ் மோட்லேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிவிலேஜ் மோட்ல இருந்து
அப்படின்னு இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இது என்ன சொல்கிறதுனா இன்டர்ஃபேஸ் சீரியல் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோக்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ அங்கே போய் நான் அதோட ஐபி அட்ரஸ் அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அதில் என்ன இதுவாக என்ன என் கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவேன் அந்த இன்டர்ஃபேஸ்லாம் இந்த சீரியல் இன்டர்ஃபேஸோட கான்ஃபிகேஷன் முடிஞ்சிடும் இந்த மீன்ஸ் அந்த இன்டர்ஃபேஸோட கான்ஃபிகேஷன் இப்போ அதே சப் இன்டர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு ஒரு சப் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது உங்களோட சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே கான்ஃபிக் ஹைஃபன் இஃபன் தான் இருக்கும் இப்போ அந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு எப்படி போகணும்னா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே ஜீரோ சீரியல் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ பண்ணி சப் இன்டர்ஃபேஸ்னால் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் போட்டு டாட் டென் ஒரு டாட் டூ ஹண்ட்ரட் எதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக இதில் போய் தான் போகணுமான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது இதில் போகாமல் டேரெக்டாகவே நீங்கள் ப்ரிவிலேஜ் மோட்லேருந்து இன்டர்ஃபேஸ் சீரியல் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ டாட் டென்னு டேரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு அந்த சப் இன்டர்ஃபேஸ் மோட்டில் டேரெக்டாகவே போயிடும் இங்கே போய் உங்களோட கான்ஃபிகேஷனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மோட் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறது என்னென்னா லைன் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் இந்த லைன் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் என்னென்ன விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினாக உங்களோட ரிமோட் செஷன் இல்லைனா உங்களோட லாகின் செஷன் இது ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் லைன் கன்சோல்ங்கிறது இதுக்குள்ளே லைன் கன்சோல்க்கில் ஃபஸ்ட் எப்படி பண்ணால் நீங்கள் ப்ரிவிலேஜ் மோட்லேருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த மீன்ஸ் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்லேருந்து நீங்கள் லைன் விடிஒய் ஜீரோ ஸ்பேஸ் ஃபோர் இது வந்து ஒரு டெலினட் செஷனுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே இந்த கமாண்டை டைப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே லைனுங்கிறது வந்துடும் ஸோ இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இது வந்து டெலினட் ரிசர்ச் ரிமோட் செஷனுக்காக கொடுக்கக்கூடியது விடிஒய்ங்கிறது இதில் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரையும் உங்களுக்கு யூசர்ஸ் அலோல் தட் மீன்ஸ் ஜீரோங்கிறது ஃபஸ்ட் யூசர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தட் மீன்ஸ் டோட்டலாக ஃபைவ் யூசர்ஸ் வரையும் அலோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணுறது ஏதாச்சும் எந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணால் அது வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டாக வரணுமா இல்லை வெறும் யூசர் நேம் மட்டும் வரணுமா எஸ்எஸ்ஹெச் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டெலினட் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எஸ்எஸ்ஹெச் டெலினட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் டைம் இருக்கணும் கன்சோல்னால் இவ்வளோ நேரம் எடுக்கணும் அதே நீங்கள் ரிமோட்டில் எடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் இதில் லைன் கன்சோலில் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணி நீங்கள் செட்டிங்ஸை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன செஸ்கோலாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட என்னென்ன பேசிக்காக ஒரு சில ஷார்ட் கட்ஸ் இல்லை விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பேசிக்காக கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சில கமெண்ட் இப்போ ஷோ ரன்னிங் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லைனா இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப் இல்லை ஷோ இன்டர்ஃபேஸ் சீரியல் ஷோ இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் எந்த இன்டர்ஃபேஸ் எந்த கான்ஃபிகரேஷன் செக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஷோனா எஸ்எச் அம்பிட்டு டேப் அனுப்பினீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஷோ வந்துடும் இன்டர்ஃபேஸ்னா ஐஎன்டி அனுப்பிட்டு டேப் அனுப்பினீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஃபுல் இன்டர்ஃபேஸும் கம்மியும் ஸோ இது வந்து டேபுங்கிற பட்டன் வந்து என்ன பண்ணால் ஆட்டோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் அந்த வேர்டை ஸோ அதுக்காக நீங்கள் டேபை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏங்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கர்சர் அதாச்சும் அந்த லைனோட பிகினிங்கு போயிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ நீங்கள் உங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மொழியில் இல்லை இன்டர்ஃபேஸ் மோடில் இருக்கீங்க இன்டர்ஃபேஸில் போய் இப்போ நீங்கள் ஷோ இன்டர்ஃபேஸ் சீரியலுங்கிற கமெண்டாக கொடுக்குறீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து டூங்கிறத டைப் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து க உங்களோட ஆரோ மார்க்கி ஏழை கசுரல் லா கடைசி வரை நீங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஏன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் பேரும் டூனு டைப் பண்ணிச்சு ஸ்பேஸ் அமைஞ்சிட்டு திருப்பி நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு டேரெக்டாக அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லைனுக்கு வரும் கண்ட்ரோலே கொடுத்தேன் கண்ட்ரோல் ஏன்னா அதே மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த லைனுக்கு வந்துடும் கண்ட்ரோல் டபுள்யூனா நீங்கள் கேர்சர் எங்கேயே வச்சுருக்கீங்களோ அங்கேருந்து கண்ட்ரோல் டபுள்யூ அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேர்டை டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோல் டபுள்யூ பண்ணணும் இங்கே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சிக்ஸ் வந்து பிங்கோ ட்ரேஸ் ரூட் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறீங்க அதனால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சிக்ஸ்ன்னு அமுக்குனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் ப்ராசஸை கண்ட்ரோல் இசட் வந்து உங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வந்துடும் தட் மீன்ஸ் ப்ரிவிலேஜ் மோட்டு சம் இதுக்கு வந்துடும் இதுதான் கண்ட்ரோல் இசட் பண்ணும் இப்போ உ